Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 28 tháng 1 năm 2020 Kính mời các bạn xem bản tin vụ đồng tâm tìm thấy đạn đã xuyên qua ngực của Kình Đã gần 20 ngày trôi qua kể từ khi Bộ Công an Việt Nam mà người đứng đầu là Đại tướng Tô Lâm đã xua hơn 3.000 lính đặc nhiệm càn quét đồng tâm và giết hại cụ Lê Đình Kình Việc tiếp cận làng hoành ở Đồng Tâm, nơi xảy ra án mạng mà Công an Việt Nam đã nã đạn vào người đảng viên lão thành cách mạng Lê Đình Kình vẫn còn là một khó khăn đối với các blogger, nhà báo tự do và ngay cả những báo chí trong nước cũng bị hạn chế. Và thông tin mới nhất chúng tôi nhận được, đây là hình ảnh những quả nổ, đầu đạn và bỏ đạn của Công an Việt Nam bỏ lại tại hiện trường gây án tại gia đình ông Lê Đình Kình và họ đã gom lại là bằng chứng. Thông tin đưa ra từ làng hoành chỉ mới tập trung vào một vài bài báo định hướng và kiểm duyệt chặt chẽ về nội dung. Chưa ai biết được Tết ở nhà cụ Lê Đình Kình và các gia đình con cháu cụ bị bắt thì họ sinh hoạt ra sao? Họ muốn phát biểu gì đối với công luận? Nhưng cũng có vài dòng miêu tả ngắn xuất hiện trên bài báo của Việt Nam Express khá xác thực. Như sau, Tết không xuất hiện trong nhà ông Lê Đình Kình, ngôi nhà nằm cách cổng thôn hoành hơn trăm mét. Bà Dư Thị Thành đầu chít khăn tang ngồi hơ tay bên chậu lửa. Bà mới làm lễ cúng 10 ngày cho chồng. 10 ngày qua bà không xem tin tức trên TV, không đọc báo, không theo dõi thông tin trên mạng. Công chức, doanh, uy đều nằm trong danh sách 20 người bị điều tra về hành vi giết người mà Bộ Công an Việt Nam công bố vào hôm 13 tháng 1. Một chậu than to ai đó đặt giữa sân nhà cho người già sưởi ấm và xua tan khí giá lạnh chiều đông. Thì đây là nội dung của một bài báo như vậy. Và đặc biệt là những tình tiết dẫn đến cái chết đầy oan nghiệt của cụ Lê Đình Kình đã 84 tuổi và hiện nay vẫn bị công an giấu giếm cũng dần được người dân hé lộ. Đây là hình ảnh cánh cửa kính nhà cụ Lê Đình Kình bị bắn hai phát đạn với hai lỗ thủng lớn. Người cho chúng tôi thông tin dẫn theo nguồn Facebook của Trịnh Bá Tư với rất nhiều hình ảnh. Trong nhà cụ Lê Đình Kình, cụ bà Dư Thị Thành đã gom lại tất cả các vật chứng của vụ tấn công bao gồm các vỏ đạn, đầu đạn bằng đồng và bằng trì, các vỏ quả nổ gồm ba màu vàng, đỏ và trắng. Cảnh sát cơ động dùng các loại súng quân dụng bắn và, và bắn đạn hơi cay, đạn cao su. Đọc kỹ các ghi, chữ ghi trên quả nổ màu vàng có ghi dòng chữ như sau. Quả nổ nghiệp vụ với nơi sản xuất là Bộ Công an. Nhà máy E112, năm sản xuất là năm 2017, năm hết hạn là năm 2020. Nhà máy E112, nơi sản xuất quả nổ, còn vỏ nhà cụ kình thuộc Tổng cục Hậu Cần, Bộ Kỹ thuật, Bộ Công an, nằm trong khu công nghiệp An Ninh tại xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Các ô cửa tại hiện trường đã bị bắn thủng, đếm trên hình chụp thấy có khoảng 5 đến 6 lỗ thủng như vậy. Và sau đây, mời các bạn xem đoạn video ghi lại tội ác mà Bộ Công an Việt Nam với người đứng đầu là đại trưởng tướng Tô Lâm đã gây ra tại Đồng Tâm, giết hại người đảng viên lão thành cách mạng 56 năm 58 năm tuổi Đảng và 84 năm tuổi đời. Ông Lê Đình Kình bằng 4 viên đạn tàn ác. Đây là toàn đầu đạn bắn đấy. Đây là bên này là bên đạn này. Bên đạn đấy. Đạn thật luôn. Đạn thật. Một khu chiến trường. Đây là tung sao tung quả nổ lên được dẫn tên lên trên đây. Kính này nó chắc đập bên đây là tung sang này. Nhặt tiền là đánh đây. Bọn kia là chắc tưởng đây là cái cửa này. Một là cửa, hai là cửa không biết cái hố này đâu. Không biết cái hố này, không biết đây là cái hố cụt lao đây luôn. Nhẹ 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 Đông đứng nhảy Đông đứng nhảy Đông đứng lao sang 
Và ngay lúc này chúng ta lại tiếp tục được tiếp cận thêm những tình huống và tình tiết mới rõ ràng và cụ thể hơn về hành động sát nhân mà Bộ Công an Việt Nam đã ngang nhiên bất chấp luật pháp ra tay giết hại người dân dưới sự yểm trợ của cả một sư đoàn với hơn 3.000 lính đặc nhiệm tấn công vào lòng hoành giữa đêm khuya. Đây là hình ảnh cụ bà Dư Thị Thành trong đám tang ông Lê Đình Kình lần đầu tiên kể lại sự việc cho công luận về cái chết của chồng và công an đã tra tấn và ép cung bà một cách hết sức dã dạ man. Trịnh Bá Tư, một nhà hoạt động trẻ, ghi lại lời cụ bà Dư Thị Thành kể như sau. Cụ bà Dư Thị Thành và cụ Kình bị ngạt trong phòng ngủ ở tầng 1. Cụ Thành phải cố lắng gắng lần từng bước tìm cúc nước, thấm ướt chiếc khăn khẩu trang để đưa cho cụ Kình mới có thể thở được. Sau đó phòng bị bắn, phá cửa, cụ bà bị cảnh sát cơ động bẻ tay lôi ra ngoài. Còn lại cụ Kình đang gần kiệt sức vì căn phòng đã ngập khói súng, khói đạn và hơi cay. Sau đó cụ Kình bị tra tấn rồi bị sát hại dã man tại ngay phòng ngủ. Thêm một phát hiện nữa về vết máu của cụ Kình được miêu tả như sau. Vết máu còn sót lại một ít trên nền nhà qua ảnh. Mọi người đã thấy sau khi chôn cất cụ Kình thì gia đình phát hiện mùi tanh bốc lên. Sau đó phát hiện ở góc nhà còn có một cái tải đựng quần áo của hai cụ. Nhưng cả cái tải quần áo đó thấm đẫm máu đã đông cục là do bộ phận cảnh sát cơ động của công an Việt Nam lau dọn đã lấy quần áo có sẵn trong phòng để lau bớt máu của cụ Kình rồi nhét vào bao tải đó và vứt luôn ở đó. Và sau đây mời các bạn xem đoạn video chia sẻ khi bị công an Việt Nam bắt và tra tấn ép cung bà Dư Thị Thành và những thông tin này đã gây chấn động trong và ngoài nước về sự dã man của Bộ Công an Việt Nam mà người đứng đầu là ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Người ta bắt, bắt, tôi ra ngoài bắt cầm ra ngoài kia cầm lựu đạn để ném. Người ta bắt bà khai ở nhà cầm lựu đạn. À bắt khai như vậy, khai như vậy. Thì tôi bảo thấy không biết quả lựu đạn thế nào, thấy cũng biết con xong là thế nào thì tôi không khai được. À. Thế nên là tát cứ kiếm tôi đá. Tát mắt. Tát suốt. Cứ bên nọ, bên nọ ra bên kia. Xong bà đồng là cứ thế này đá và hai đến kiểu này. Thế bây giờ thì mình là làm các à, à, còn bắt à, anh anh công mất đúng không? Còn chó anh có uy đúng không? Uy công, công. danh chức bốn 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 con. Nhưng mà bây giờ đã biết tin tức gì về họ về họ chưa? Vâng. Chào bé lại được ba tháng ở bên kia. Chào bé ba tháng thì tình hình thế nào vậy? Thì chẳng đỡ rồi. Vâng nằm ở bên kia rồi cũng bắt tận nơi đây. Vâng, tạm thời cứu sống nhưng mà thực sự là cái sẽ di chứng về sau, chứ không biết thế nào, thì nó bé quá. Và giết được cụ Lê Đình Kình, nhưng Bộ Công an Việt Nam cũng không quên cướp đi tất cả các tài liệu hồ sơ gốc mà cụ đang cất giữ về 59 hecta đất đồng xanh, đồng xanh và các tài liệu có giá trị khác của gia đình cụ. Đây là hình ảnh căn buồng ngủ nơi cụ Kình đã bị sát hại. Hình ảnh nguyên gốc cho thấy những vết máu đông đặc và hình này đã được làm mờ đi những chỗ vết máu đó tại góc buồng. Vị trí này có thể là nơi cụ Kình đã ngã xuống và bị nhóm đặc vụ khiêng xác cụ ra ngoài, tuy nhiên vết thương đã chảy máu rất nhiều ở đây. Sự việc đã trôi qua hơn một tuần, nhưng nhìn lại vẫn còn thấy ghê rợn về cách mà nhóm đặc vụ của Việt Nam này đã hành quyết dã man người đảng viên già, 84 tuổi đã bị công an đánh, đánh gãy chân trước đó 2 năm. Căn buồng nơi cụ Kình ngủ đã bị xáo trộn với quần áo văng tứ tung, chăn bông rơi xuống đất, nhưng đặc biệt là thủ quần áo bị lục tung và một chiếc dương nhỏ đựng giấy tờ quan trọng đã bị xới lên. Chưa hiểu nhóm đặc vụ tìm kiếm tài liệu gì và đã lấy những gì ở đây. Một tủ quần áo bị mở và có quần áo rơi lòi ra ngoài, bên cạnh đó là các cái dương nhỏ, tức là cái hòm, giống như bằng gỗ, nơi để các giấy tờ, tài liệu bị lục xới tung lên, còn để ngay sát giường. Một cái chăn dày để đắp mùa đông cũng bị rơi xuống sát chân giường. 
và những kẻ giết người của Bộ Công an Việt Nam đã ngay lập tức được ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng, người đứng đầu Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Tô Lâm khen thưởng và nêu gương học tập cổ vũ cho hành động bắn thẳng vào nhân dân như vậy. Đây là hình ảnh vỏ đạn và đầu đạn tìm thấy trong nhà cụ Lê Đình Kình. Bản tin của nhà hoạt động trẻ Trịnh Bá Tư ghi trên trang Facebook cá nhân như sau. Nhà cụ Lý Đình Kình bị phá tan hoang để cướp đi các tài liệu minh chứng 59 hecta đất đồng xanh là đất nông nghiệp của nhân dân Đồng Tâm. Chúng giết cụ Kình ở phòng ngủ, vậy mà chúng vu khống cụ, cụ chết ở nơi gây rối tại Đồng xanh cách nhà cụ 3 km. Hình ảnh theo video mà các cháu cụ lau rửa xác cho thấy đầu cụ Kình phía trên tai khoảng 10cm, ở phía sau có vết máu có khả năng là vết đạn bắn tại đây. Vết đạn bắn trên ngực trái rất nhỏ và gọn, chứng tỏ nhóm đặc vụ đã dí sát súng và rất gần cụ để hạ sát cụ. Vết thương lớn nhất là bên chân trái dưới đầu gối, chiếm hơn nửa bán kính, ống chân, phần xương chân ống nơi tiếp giáp đầu gối đã không còn nữa, chứng tỏ đã bị tác động cực kỳ mạnh. Khả năng nơi đây đã bị nhiều phát đạn hoặc bị chém mới tạo nên vết thương lớn như vậy. Và đặc biệt vui mừng sau chiến công hạ thủ được đảng viên lão thành cách mạng 58 năm tuổi đảng và 84 năm tuổi đời Lê Đình Kình. Người đứng đầu chính phủ và Bộ Công an Việt Nam dường như đã làm vừa lòng ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Nhưng người dân Việt Nam trong và ngoài nước đã lên án mạnh mẽ hành động của Đảng Cộng sản tàn sát dân thường. Đây là hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Công an Tô Lâm động viên khen ngợi chiến thắng sau khi giết được cụ Lê Đình Kình ở Đồng Tâm. Đám tang cụ Kình có khoảng 500 cảnh sát và an ninh đi kèm, cấm quay phim và chụp hình. Gia đình và nhân dân đã chuẩn bị khoảng 3.000 khăn tang để người dân Đồng Tâm đến đưa cụ Kình, nhưng những người đến sau đã không đủ khăn tang để đội đến cuối ngày 13 tháng 1 năm 2020. Ước tính có khoảng 4.000 đến 5.000 người dân đến chia buồn cùng gia đình và đưa tiễn cụ Kình về nơi an nghỉ cuối cùng. Giáo sư tương lai đã nói như sau. Cụ Kình thiêng lắm anh ạ, à, rồi ác giả ác báo thôi. Khí thiêng khi đã về thăm thần thì uy vũ càng mạnh. Sức càn lướt của cơn lốc phẫn nộ càng lớn, lực cuốn hút của ngọn lửa thiêng càng bốc cao sẽ thiêu cháy những tà ma ác quỷ đang hoành hành trên dương thế cũng như phải đọa đầy quần quại nơi địa ngục. Và người dân trong và ngoài nước đã nổi giận và căm giờ hờn, nén căm thù lên Đảng Cộng sản và Chính phủ Việt Nam vì đã tàn ác vô pháp và giết hại những người dân vô tội tại Đồng Tâm. Và những người lại Đảng Cộng viên Đảng Cộng sản Lão Thành của Việt Nam cũng đã lên tiếng. Đây là hình ảnh từ trái qua phải ông Huỳnh Tấn Mẫn, giáo sư tương lai, Huỳnh Kim Báu, Lê Công Giàu. Đây là hình ảnh bốn vị Lão Thành cách mạng gửi tâm thư lên tam trụ triều đình Cộng sản là một lá thư kháng nghị vụ giết hại cụ Lê Đình Kình. Lá thư có đoạn viết như sau. Một, ai đã hạ lệnh giết hành kích, tiến hành tập kích vào nhà dân lúc 4 giờ sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020 và dùng súng bắn vào dân hạ sát lão nông Lê Đình Kình ngay trên giường. Hai, tại sao không đưa ra xét xử trước tòa án một cụ già 84 tuổi và 58 năm tuổi đảng theo quy định của hiến pháp và pháp luật, mà lại dùng bạo lực tập kích vào đêm khuya bắn chết lão nông Lê Đình Kình. 3. Khi chưa có một tòa án xét xử tội phạm đã bị bắn chết, thì cần ngừng ngay những lời vu khống, thoá mạ người vừa bị hạ sát một cách dã man và hết sức bất minh đang được tiến hành rộng rãi trên khắp các phương tiện truyền thông và báo chí của nhà nước, rêu rào. Càng nhiều lấp liếm, càng lắm quanh co, càng tâm thêm nguy ngờ và phẫn nộ của công luận trong nước và thế giới. Trong xã hội hiện nay, đang dâm gian câu chuyện quả báo và dẫn lời người xưa lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Và người dân kháo nhau, oan khí, chương, tương truyền, cụ kình thiêng lắm đấy. Và đây là những chia sẻ của những người cán bộ và đảng viên lão thành cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và có những người trí thức đã thẳng thắn chỉ ra kẻ chủ mưu giết người và giết cụ Lê Đình Kình không ai khác 
chính là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Đây là hình ảnh tiến sĩ Hà Sĩ Phu ở Đà Lạt nói về kháng thư đến tam trụ triều đình Cộng sản. Tiến sĩ Hà Sĩ Phu ở Đà Lạt nhận xét như sau. Dùng lời lẽ mạnh rất đúng vì vụ này rất dã man, huy động tới 3.000 quân có đủ vũ khí, xe tăng nửa đêm xung vào làng là cấp cao chỉ huy. Cấp cao ở đây thì trong 3 người, một là ông Tô Lâm, hai là ông Nguyễn Xuân Phúc, ba là ông Nguyễn Phú Trọng. Ngay trong 24 tiếng đồng hồ đã có quyết định tặng huân chương thì tôi nghĩ vụ giết người này tổng chỉ huy là ông Nguyễn Phú Trọng. Chưa biết cái tay trực tiếp cầm súng bắn ông Lê Đình Kình là ai cho nên phải mở cuộc điều tra nhưng tổng chỉ huy để giết ông Lê Đình Kình là ông Nguyễn Phú Trọng. Và tiến sĩ Hà Sĩ Phu ở Đà Lạt đã nói như vậy. Và vụ việc nghiêm trọng chết người tại Đồng Tâm khi công an Việt Nam vứt bỏ pháp luật để tàn sát một cụ già 84 tuổi với 58 năm tuổi đảng. Ngay lúc dạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020 trước Tết ít ngày cho thấy thể chế theo chủ nghĩa cộng sản ở Ba Đình đã đến hồi đi vào con đường không lối thoát khi họ đã chĩa súng vào đầu nhân dân để xiết cỏ. Cái chết của đảng viên Lê Đình Kình là tiếng chuông gọi hồn dành cho những kẻ tội đồ đứng đầu đảng, nhà nước và chính phủ ở Việt Nam. Và sự phân rã của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng bắt đầu diễn ra mạnh mẽ từ đây. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thầy Báo chấm đê ngày hôm nay thứ ba ngày 28 tháng 1 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ và để lại bình luận cũng như bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo DE và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật để phục vụ các bạn những bản tin mới nhất. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.